अरे यार नहीं नहीं यार मैं नहीं आ पाऊंगी यार मेरे को ऑफिस में बहुत काम है ऊपर से मेरी कैब भी नहीं आई अभी तक अरे ब्रेकअप सारा पार्ट एंड पार्सल और लाइफ यार और एक कुर्सी पसंद नहीं आई तो दूसरी पे बैठ के देख लो ना कैसी है वैसे भी डियर जिंदगी का डायलॉग है आई नो बट रेलिवेंट तो है मैं मनी को कहूँगी तुझसे आके मिल लेगा ही इज़ अ ग्रेट रिलेशनशिप एडवाइजर ठीक है चल ठीक है फिर ओके बाय अरे यार इतना तो कर ही सकता है तू मेरे लिए मेरा कज़न है प्लीज़ उसकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम सॉल्व कर देना और तू ये जॉगिंग भी कराया है मेरी क्या भी नहीं आई अभी तक मैं इतनी लेट हो गई हूँ अभी या कल रात को मेरी एप्लीकेशन का पूरा कोड फट गया यार बिग बैंक बिग बैंक कुछ नहीं हो सकता आज नो तुझे शाम को पुल्लू से मिलने जाना है ना मुझे सब पता है वर्क फ्रॉम होम लेता तो थोड़ी होम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो उठा लिया कर ये ले बस बिस्किट हाँ तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा था रम पे लाऊंगा तुझे देवदास कहीं का नहीं वैसे मैं ना शाम के टाइम पे ताजी और खुशबूदार घास की पुड़िया प्रेफर करता हूँ पसंद है मुझे छोड़ो आप नहीं समझोगे वैसे भी आप पिछली जनरेशन के हो आप कैसे समझोगे हम मिलेनियल्स की प्रॉब्लम है सारी अब परना दी ने पता नहीं किस इंसान से बात करने को बोल दिया मुझे अरे क्यों नहीं समझूंगा यार टेक्निकली मैं भी मिलेनियल ही हूँ भाई तो बता अपनी प्रॉब्लम सब समझ में आता है मुझे ब्रेकअप हुआ है मेरा और आपको उससे क्या आप तो वैसे अपनी शादी करके बैठे हो आप कहाँ से टफ चैलेंजेस फेस करते हो लाइफ में अरे बता ना यार तू अच्छा तू बताएगा ना तो तेरे को एक घास की पुड़िया दूंगा मैं वैसे भी अब क्या करूँगा आपको बता के एक हफ्ता हो चुका है कितना सही प्लान बनाया था मैंने उस दिन दोपहर में साथ में कॉफी फिर शाम में घास पर उसका कुछ अलग ही प्लान था यार तूने वेन्यू तो सही चूज किया मीटिंग का पर ऐसे नेचर में मिलने का मुझे पॉइंट नहीं समझ आ रहा तुझे पता है मैंने कल ही अपनी ट्रिप पे रियलाइज किया कि ये नेचर वेचर इस सबका कोई पॉइंट ही नहीं है सब बेसलेस है यार जैसे हमारे रिलेशनशिप का कोई पॉइंट नहीं है भाई थोड़े नशे कम करेगा तेरी इसी आदत की वजह से छोड़ा उसने तेरे को रियालिटी में यार थोड़ा देख आस पास यार नेचर का अपना नशा है आप नहीं जानते यार मैं और सभी वैसे भी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और ऐसा भी कौन सा बेबड़ा हूं मैं और आप ज्यादा अंकल मत बोलो ठीक है वरना आगे की कहानी नहीं बताऊंगा आपको बता यार आगे या आई डोंट नो कुछ सही नहीं लग रहा यार कितनी रैंडम बातें कर रही हो तू यही तो हम दोनों कितने रैंडम है साथ में रहते हैं तो बस रैंडमनेस बढ़ती रहती है और कुछ नहीं होता फिर ये एक तरह से तो सही कह रही है वो दो रैंडम लोग अगर साथ में आएंगे तो सिस्टम की तो एंट्रोपी बढ़ेगी क्यों बढ़ेगा ऐसा लग रहा है लाइफ में सिर्फ क्यों बढ़ रहा है दो रैंडम लोगों को साथ में नहीं रहना चाहिए यानी वी आर इंक्रीजिंग द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स आप खुद ही बताओ अब ये बहाना दिया उसने मेरे साथ ब्रेकअप करने का सीरियसली ये बहाना देख यार भाई मैंने तेरे को बोला ही है आईटी में भी हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कोड को एजाइल रखना चाहिए ट्रिम करके रखना चाहिए कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल्स रैंडमनेस रैंडमनेस किसे चाहिए यार आप मेरी बात सुनो आगे सुनो हीरो मत बनो ये आई टी से ले आया बीच में सुनो तो हुआ ये रैंडमनेस से घर नहीं चलता है मैं रैंडम हूँ तो मुझे एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टनर चाहिए तू रैंडम है तो तुझे भी एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टनर चाहिए अगर हमने शादी कर ली ना तो बवाल आ जाएगा सावी यार तू क्या बात कर रही है स्पर्म्स भी तो कितने रैंडम होते हैं कोई एक स्पेसिफिक स्पर्म थोड़ी ना जाके फ्यूज करता है एक के साथ इसलिए हम भी कितने रैंडम है और तू क्या बात कर रही है यार मुझे समझ में नहीं आ रहा बता ना यार ये वाला तो बड़ा तगड़ा था यार इसके बाद तो बंदी पक्का सेट हो जानी चाहिए सेट कट गया मेरा 
एक काम करते हैं वॉक करने चलते हैं स्टोरी इंटरेस्टिंग हो रही है अब चला दूंगा चलो ये सब बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं नहीं एक बार जाके गाड़ी खरीदना और रैंडमली उसका लोन चुकाना पर यार ये सारी चीजें तो हम थोड़े टाइम बाद भी कर सकते हैं वैसे भी मेरा एमबी अभी कंप्लीट हो जाएगा तुझे पता तो है फिर मैं ऑर्गेनाइज्ड हो जाऊंगा ना कॉर्पोरेट भी ज्वाइन करूंगा यार मैंने तो कर ली एमबीए मैं तो सेम ही हूं एज आई सेड इट्स फॉर द बोथ ऑफ अस ये हम दोनों के लिए एक अच्छा डिसीजन है पर ये डिसीजन तो अकेले तूने ही लिया ना यार इट्स फॉर द बोथ ऑफ अस नहीं यार इट्स इट्स जस्ट फॉर यू आगे आगे क्या स्टोरी खत्म तीसरा ब्रेकअप था ये मेरा अब तो लगता है मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है कोई रिलेशनशिप ही सस्टेन नहीं कर पाता मैं यार रिलेशनशिप को कुर्सी समझ लेना यार दो तीन बार चेंज कर लिया क्या फर्क पड़ता है आप क्या सिर्फ डीएस जिंदगी डायलॉग ही मार सकते हो क्या चलो एटलीस्ट आपने मेरी बात तो सुनी थैंक यू हाँ अभी अरे अनी के साथ है हाँ अच्छा मनी मैं ना घर पहुंच गई हूँ प्लीज कल के लिए सब्जी फल लेते आना नो uh, no. अरे प्लीज ना यार लेते आई आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग द डिनर ना और अनिरुद्ध को भी कहना कि खाना खा के जाएगा एपी प्लीज यार अरे नहीं नहीं कल के लिए गोभी का फूल पालक सेब और संतरे लेते आना ओके बाय रिस्पांसिबिलिटी पूरी करनी है आप कर पा रहे तो मैं भी कर ही लेता भाई तू चुप नहीं? क्या आप भंड हुए हो क्या अरे तू सही कह रहा है यार अगर मैं कर सकता हूँ तू भी कर सकता है क्या कर सकता हूँ मैं यार देख घर का काम ना ना तो मुझे करना पसंद है और ना ही कभी था और ना ही कभी होगा ठीक है पर फिर भी मैं कर ही रहा हूँ ना और शादी मेरी ठीक चल रही है पर इसका मेरे ब्रेकअप से क्या लेना देना है लेना देना है भाई ब्रेकअप इसलिए हुआ बिकॉज यू गाइज नॉट मेन टू बी टूगेदर बट इसका मतलब ये नहीं है कि तू बेकार है जब तुम सही इंसान के साथ होते हो ना अपने आप सुधर जाते हो भाई बिकॉज यू लव दम माई फ्रेंड मतलब मतलब मेरे भाई टेक इट इजी फाइंड समवन हु इम्ब्रेस योर रैंडमनेस और जब तक नहीं मिलता ना के ऑस एंजॉय कर सच बताओ हाँ वैसे आपके कंजे सर को देख के लगता नहीं कि आप इतनी अच्छी एडवाइस दे सकते हो ओ तू चुप कर इतना फूफू करेगा ना तो मेरी उम्र तक तेरे भी उड़ जाएंगे क्या आप बात कर रहे हो कोई स्टडी बड़ी है क्या बताना यार तो आज का कॉन्टेस्ट क्वेश्चन ये है कि मेरे कितने ब्रेकअप हो चुके हैं मतलब जो मेरा कैरेक्टर है अनिरुद्ध उसके कितने ब्रेकअप हो चुके हैं प्लीज राइट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड लाइक 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 सब्सक्राइब शेयर पोस्ट डू व्हाट एवर यू एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड कीप सेलिब्रेटिंग द गुड लाइफ एंड कीप वाचिंग गैब्रिन डिट्टो ओके थैंक यू बाय